স্বাধীনতার পরপরই সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠায় কৃষি খাতের উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান উন্নত পদ্ধতিতে চাষাবাদ উন্নত বীজ সেচ ও অন্যান্য কৃষি উপকরণ সরবরাহ করে কৃষি উৎপাদনশীলতা উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা অর্জনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন তিনি বঙ্গবন্ধুর গৃহীত কৃষি নীতির পথ ধরেই গত কয়েক বছরে রীতিমতো সবজি বিপ্লব ঘটেছে দেশে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা এফ এর সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী সবজি উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন বিশ্বের তৃতীয় বৃহৎ রাষ্ট্র চীন এবং ভারতের পরই সবজি উৎপাদনে উঠে এসেছে বাংলাদেশের নাম এফ এও বলছে গত দেড় যুগে বাংলাদেশে সবজি উৎপাদন বেড়েছে পাঁচ গুণ এক দশক আগেও যেখানে দেশে আলুর উৎপাদন ছিল অর্ধ লাখ টনের নিচে এখন তা কোটি টন ছাড়িয়েছে এ সাফল্য বাংলাদেশ কেনে দিয়েছে আলু উৎপাদনকারী শীর্ষ দশ দেশের কাতারে এফ এর তথ্য অনুযায়ী আলু উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে সপ্তম স্থানে অবস্থান করছে একই সঙ্গে দেশের চাহিদা মিটিয়ে আলু রপ্তানিও হচ্ছে কৃষিমন্ত্রী ড আব্দুর রাজ্জাক বলেন সরকারের যুগোপযোগী পরিকল্পনা কৃষকের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা এবং বৈজ্ঞানিক কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলেই কৃষিতে এই সাফল্য অর্জন সম্ভব হয়েছে আমাদের আলুর দরকার পঞ্চাশ থেকে ষাট লক্ষ টন বাংলাদেশে এক কোটি দশ লক্ষ টন আলু হয় প্রায় তিরিশ থেকে চল্লিশ লক্ষ টন আলু আজকে আমরা উদ্বৃত্ত আলু উৎপাদন আমরা সপ্তম শাক সবজি উৎপাদন আমরা তৃতীয় সারা বছর ধরে সব শাক সবজি পাওয়া যায় কৃষি ক্ষেত্রের উন্নয়নে বঙ্গবন্ধু নেওয়া বিভিন্ন উদ্যোগ ও দিক নির্দেশনার কথাও তুলে ধরেন তিনি স্বাধীনতার পরপরই কৃষিকে তিনি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন এবং কৃষির উন্নয়নের জন্য কৃষি গবেষণা বিভিন্ন কৃষি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান এগুলো তিনি গড়ে তুলেন এবং বিজ্ঞানীদের বলেন তোমাদেরকে নতুন জাত উদ্ভাবন করতে হবে যেগুলো উচ্চ ফলনশীল হবে কৃষি গবেষক ড মোহাম্মদ শহীদুর রশিদ ভইয়াও মনে করেন কৃষি ক্ষেত্রের উন্নয়নে বঙ্গবন্ধু নেওয়া বিভিন্ন উদ্যোগ ও পরবর্তীতে তার যথাযথ বাস্তবায়নের ফলেই কৃষি খাতে আজকের উলম্ফন মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট এবং এটাও কিন্তু উনি তেয়াত্তর সালে প্রতিষ্ঠা করেন এবং তারা কি করলো বাংলাদেশের কোন এলাকার মাটি কেমন এটা পরীক্ষা করে বের করল এবং কোন এলাকার মাটির জন্য কোন ফসলের জন্য কি ধরনের সার প্রয়োগ করা দরকার কতটুকু সেচ দেওয়া দরকার সেইটি তারা করল সুতরাং এই ভিত্তিটাও তিনি এখানে করে দিয়েছেন কৃষির সমগ্র যে ক্ষেত্রগুলো সেই ক্ষেত্রে তিনি অল্প কিছুদিনের মধ্যে কিন্তু হাত রেখেছেন এবং তারই যে একটা প্রভাব সেইটি কৃষিতে কিন্তু ভীষণ রকমভাবে পড়েছে তার মতে সাফল্যের পেছনে রয়েছে কৃষি খাতে সরকারের দেয়া প্রণোদনার পাশাপাশি বিজ্ঞানীদের নতুন জাত উদ্ভাবন ও প্রযুক্তির সহজলভ্যতা এইরকম আমাদের যদি গোলালুর কথা বলেন গোলালুর বাংলাদেশে একশোর বেশি জাত তৈরি করেছে বিজ্ঞানীরা ফলে এই যে নতুন নতুন জাত হচ্ছে তারা একটা আরেকটাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে বলেই কিন্তু নতুন জাত তৈরি হচ্ছে এবং এগুলোর এই আমাদের দেশের মানুষ কিভাবে এদের উৎপাদন করতে হয় সেই নিয়ম কানুনগুলো বাই সিস্টেম শিখেছে যে কারণে কিন্তু এখানে অনেক বেশি ফলন হচ্ছে দেশের সীমানা পেরিয়ে এখন বিশ্ব বাজারে যাচ্ছে বাংলাদেশের সবজি বর্তমানে বিশ্বের প্রায় পঞ্চাশটি দেশে বাংলাদেশের সবজি রপ্তানি হয় রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর পরিসংখ্যান অনুযায়ী দুই হাজার আঠারো উনিশ অর্থ বছরে নয় কোটি ছিয়ানব্বই লাখ ডলারের সবজি রপ্তানি হয়েছে অপ্রতিরুদ্ধ অগ্রযাত্রায় দেশকে এগিয়ে নিতে এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখার পাশাপাশি পুষ্টি সমৃদ্ধ নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতের ওপর সরকারকে এখন গুরুত্ব দিতে হবে বলে মত বিশেষজ্ঞদের আসাদ রিয়েল বাংলা টিভি ঢাকা